ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கிற டார்க் அபவுட் அண்ட் ஆக்சஸ் தான் பார்க்க போறோம் இன் இந்த ஏர்லியர் செக்ஷன்ஸ் வி ஹவ் டெல்ட் வித் டார்க் அபவுட் அ பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இப்போ லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல பார்த்தது எல்லாமே டார்க் அபவுட் அ பாயிண்ட் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை பொறுத்து டார்க் எப்படி வருது அப்படின்றது தான் பார்த்தோம் பட் இப்போ பார்க்க போறது வந்து டார்க் அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ ஆக்சிஸ்னா ஒரு இது மாதிரி ஓகே ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஆக்சிஸ பொறுத்து டார்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் ஓகே லெட்டஸ் கன்சிடர் அ ரிஜிட் பாடி கேப்பபிள் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஏபி ஸோ ஒரு ரிஜிட் பாடி எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து இந்த ஏபி அப்படின்ற ஆக்சிஸ பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லை த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆக்ட் அட் அ பாயிண்ட் பி அந்த ரிஜிட் பாடி ஸோ இது வந்து அந்த எஃப் ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஆக்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் பி அப்படின்ற இடத்துல அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க த ஃபோர்ஸ் எஃப் மே நாட் பி அந்த பிளேன் ஏபிபி அது ஏபிபினா எது இதுதான் அந்த பிளேன் ஓகே ஸோ இந்த பிளெயின்ல வந்து அந்த எஃப் அப்படின்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பிளெயின்ல இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பிளெயின்ல இல்லை மீன்ஸ் இப்போ இது வந்து ஓகே இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குன்னா இந்த ஒய்லயும் அந்த எஃப் கிடையாது எக்ஸ்லயும் கிடையாது அது வந்து எப்படி இருக்கு அந்த இட் ஆக்சிஸ் நம்ம ஒண்ணு போடுவோம்ல த்ரீ டைமென்ஷன்ல தான் போடுவோம்ல அதுலதான் அதாவது இந்த பிளெயின்ல அந்த எஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒண்ணு அது இப்படி இருக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படி இப்படி இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே We can take the origin O at, at any random point. So, இந்த ஓ அப்படின்றது வந்து இந்த ஏபி ஆக்சிஸ்ல வந்து எந்த பாயிண்ட் ஆனாலும் இந்த ஒரிஜின் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே த டார்க் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் எஃபெக்டர் அபவுட் ஓ இஸ் ஸோ அந்த எஃபெக்டர் அது அந்த எஃபெக்டர் பொறுத்து இந்த டார்க் என்னவா இருக்கும் டவ் வெக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃபெக்டர் ஓகே The component of the torque along the axis is the torque of the effector above the axis. To find it, we should, find, we should first find the vector. So, if we want to find the vector, we will find the tau vector. Then, we will find the angle phi between tau and ab. So, the axis and the tau will find the angle. What do you say about the effector? The effector is not in the plane apb. So, the effector is not in the plane apb. Okay. The torque about AB is parallel component of the torque along AB, which is, when the torque is one parallel component, one perpendicular component. So, the parallel component is the modulus R vector cross F vector cos phi. Okay. If we come to parallel, we will come to cos. If we come to perpendicular, we will come to modulus R vector cross F vector sin phi. Okay. So, the torque about the axis will rotate the object about it. And the torque perpendicular to the axis will turn the axis of rotation. So, now, we will see the two components. One is parallel. Okay, so the axis is parallel. And the axis is parallel. And the axis is parallel. And the axis is perpendicular. Okay, so, the axis is the the axis is parallel. And 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 the torque axis is perpendicular. And the axis is parallel. And the axis of rotation is turned. Now, for example, this is the axis. Okay, so, this is the code. Now, this is the two components. One is parallel. So, this is the two components. So, this is the parallel. 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 ஓகேவா அது வந்து இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா ஒரு டார்க் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த டார்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஸ மாத்தி அதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்ல ஓகே இப்படி இந்த ஆக்சிஸ்ல இத ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா மென் போத் எக்ஸிஸ்ட் சைமன்டேனியஸ்லி ஆன் ரிஜிட் பாடி த பாடி வில் ஹாவ் அ ப்ரிசிஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டு டார்க் ஒன்னு அந்த பேரலல் டார்க் இன்னொன்னு வந்து பெர்பண்டிகுலர் டார்க் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே சைமன்டேனியஸா ஒரு ரிஜிட் பாடி மேல ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பாடிக்கு வந்து பிரிசிஷன் இருக்கும் ஓகே பிரிசிஷன் மீன்ஸ் இப்போ சோ ஆக்சுவலி இந்த இந்த பம்பரை வந்து இப்படிதான் சுத்தணும் இப்படி நேரா சுத்தணும் பட் வந்து அது என்ன ஆகும் இந்த பெர்பண்டிகுலர் டார்க்னால வந்து அது அந்த ஆக்சிஸ மாத்தி இப்படி சுத்துது இல்ல சோ அதான் வந்து நம்ம பிரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் கேன் விட்னஸ் த பிரிசிஷனல் மோஷன் இன் த ஸ்பின்னிங் டாப் When it is about to come to rest. So, in the starting la sutta modu vandhu, adh apdi straight a sutta maari irukkoum. Apra adh konjo konjo maa apdi rest ikku vara modu. Adh inna idu apdi apdi saanji ipdi ipdi konjo kona la sutta maari irukkoum. So, adh adh vandhu nama precisional motion apdi inna sallu. Adh eppa varu? Namlukku parallel torque hoon irukku, perpendicular torque hoon irukku and the axis ikku apdi inna. And the maari varu apdi inna sallu raang. Okay. Study of precision is beyond the scope of the higher secondary physics course. So, in the middle of the 11th and 12th, we will study the precision of precision. Hence, it is assumed that 
there there are constraints to cancel the effect of perpendicular components of torque so that the fixed point of axis is maintained therefore perpendicular components of torque need not be taken into account so in the precision pathi vande in the 11th to 12th le namba eduthuk matom so namba padikka matom so adanalae vande in the perpendicular component irukla so adu vande namba account la eduthuk matom just vande parallel component adhaadu in the axis ipdi irukna idha poruth in the parallel la act avra torque ku mattum da namba kanakku la eduthupom in the axis ku perpendicular ah or torque act aagum adhu vande namba kanakku la eduthuk matom appdi solranga so vande here after for the calculation of torques on rigid body we will so ipo inda torque calculate pannana namalukku rendu rendu point mari enna abadina consider only those forces that lie on the planes perpendicular to the axis and do not intersect the axis so namba forces vande ipo inda axis irukku abadina and the force vande idukku perpendicular ah irukra force mattum namba kanakku la eduthukonu idukku parallel ah adhaadu ipo idha axis na inda force vande ipdi இதுக்கு பேரலா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுதுல இந்த கிராவிட்டி இந்த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறனால தான் இது வந்து என்ன ஆகுது இது லைட்டா டில்ட் ஆகுது சோ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்க இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இந்த ஆக்சிஸ்க்கு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் பெர்பெண்டிகுலரா இப்படி இருக்கு அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அப்படினு சொல்றாங்க கன்சிடர் பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் which are perpendicular to axis அதே மாதிரி பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிறத எடுத்துக்கணும் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கிற பொசிஷன் வெக்டாஸும் எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற போர்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பொசிஷன் வெக்டாரும் அந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற பொசிஷன் வெக்டாஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே forces parallel to the axis will give torques perpendicular to the axis of rotation and need not be taken into account so இப்ப இந்த மாதிரி இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கிற போர்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்களே ஏன் அப்படின்னா இப்ப இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கிற போர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த போர்ஸ் வந்து டார்க் இப்படி தரும் ஓகே இந்த போர்ஸ் வந்து டார்க் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல தரும் ஏன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் அந்த பொசிஷன் வெக்டரும் அந்த போர்ஸும் அந்த டார்க்கும் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச்சர் தரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோமா சோ அப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல போர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் டார்க் கிடைக்கும் இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்க டார்க்கை தான் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது நீங்க பார்த்தோம்ல இந்த இடத்துல இந்த பெர்பெண்டிகுலர் காம்பனன்ட் ஆஃப் த டார்க் வந்து கணக்குல எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல சோ அப்ப இந்த போர்ஸ் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கிட்டோம்னா டார்க் வந்து எப்படி வரும் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா வரும் சோ அதை எடுத்துக்க தேவையில்லை சோ அதனால வந்து அந்த பேரல் பேரலா இருக்கிற இந்த போர்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து போர்சஸ் தட் இன்டர்செக்ட் பாஸ் த்ரூ த ஆக்சிஸ் கே நாட் ப்ரொடியூஸ் டார்க் எஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த போர்சஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணி போற போர்சஸ் எல்லாம் வந்து கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா அப்படின்னா அதுக்கு ஆர் வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஆர் ஜீரோனால டார்க்கும் நம்மளுக்கு ஜீரோவா தான் வரும் ஓகே பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் அலாங் த ஆக்சிஸ் வில் ரிசல்ட் இன் டாக்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ் அண்ட் நீ நாட் பி டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி பொசிஷன் வெக்டர்ஸும் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுனா இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ அதையும் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது ஒன்னும் இல்ல ஆக்சுவலி போர்ஸ் இப்ப ஒரு ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா போர்ஸும் அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கணும் பொசிஷன் வெக்டரா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் நம்ம எடுக்கணும் இந்த மாதிரி இதுக்கு பேரலாவே போர்ஸும் பொசிஷன் வெக்டரும் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஏன்னா வந்து அப்படி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ரிசிஷன் அப்படின்றது வரும் அந்த ப்ரிசிஷன் வந்து நம்ம லெவன்த்ல டுவெல்த்லயோ நம்ம படிக்க மாட்டோம் அதோட அதுக்கு அதோட பியாண்ட் ஓகேவா சோ அதனால வந்து அதெல்லாம் எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென் ஓகே த்ரீ மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் பீம்ஸ் ஏபி ஓசி ஜிஹெச் ஆர் பிக்ஸ்டு டு ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் பிக்ஸ்டு இன் த கிரவுண்ட் ஃபிம்லி அதாவது இந்த மாதிரி இப்ப ஏபி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகே ஏபி அப்புறம் ஓசி அப்புறமா இப்போ ஏபி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓசி இப்படி இருக்குன்னா ஜிஹெச் இப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி மூணுமே மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு அது இல்லாம ஒன்னு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இங்க கிரவுண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன் ஸ்ட்ரிங் இஸ் டை டு த பாயிண்ட் சி அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஃப்ரீ அண்ட் டி இஸ் புல்டு வித் த ஃபோர்ஸ் எஃப் சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கயிறு கட்டி அப்படி ஃப்ரீயா தொங்க விட்டாங்க சோ இந்த இது ஃப்ரீ எண்ட் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இந்த இது வந்து நம்ம டி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே பிடிச்சி
OB. So, in the four points, le, torque can be So, torque about D, about point D is zero as F passes through D. So, in the F, D mele pass ag, D le pass ag dale. So, that's why we torque is there. So, D le and the torque and zero. That is why C le yundane F pass ag so in the point da c idliye da f pass aagudhu so adanalai c liyum torque vandu zero appdi solranga okay next vandu torque about point o okay va o point so in the point in the point la enna irukku na oc vector cross f vector appdi irukku ena idana and the distance so force inga irukku appdi na idukku idukku irukra distance idana r vector appa r vector cross f vector appdi varum r vector enna de oc so oc vector into f vector appdi varum appa direction in the side la irukum adoda torque oda direction paathina ipa idu r vector idu f vector na idukku perpendicular ah ipdi dhaan irukum so ipdina and the gh direction la irukum appdi solranga okay next vande torque about point b okay point b appdina so in the point so in the point poruthu so adhe dhaan and the o ku enna pannumo adhe maadhiri bd in the distance dhaan so in the distance vande r vector so bd into f adhaadhu b ko d ko irukkara distance vector so in the vector into and the f vector okay bd vector cross f vector appdi varu appo and the direction of the torque vandu along gh adha irukum okay so idu rendu ipdi irukku appadina idukku rendu perpendicular ah ipdi da irukku and the torque appdi solranga okay next question vandu about the axis so first vandu namba naal point pathi paathom ipo vandu naal axis adhaadhu cd appindra axis OC அப்படிங்கற ஆக்சஸ் அப்புறம் AB ஆக்சஸ் அப்புறம் GH ஓகேவா இந்த ஆக்சஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகே சோ டார்க் அபௌட் ஆக்சஸ் CD இஸ் 0 as F is parallel to CD ஓகேவா சோ இந்த CD அப்படிங்கற ஆக்சஸ்க்கு parallel-ஆ தான் F உம் இருக்கு ஓகேவா இதுதான் CD இதுக்கு parallel-ஆவே F உம் இருக்கனால அந்த டார்க் வந்து நமக்கு 0 நெக்ஸ்ட் வந்து OC சோ OC இதனா OC ஓகே so torque about axis oc is zero as f intersects oc so nam intersect pannalo eduthukka matum dhaan na paathom so oc irukku idu vandu intersect pannudhu la oc ye vandu indha f vandu intersect pannudhu so adanalai adhum zero okay next torque about axis ab is zero as f is parallel to ab adhu adhe mari dhaan idu vandu and axis idhukku parallel la and the force irukkanaala idhum vandu zero okay torque about gh is oc vector cross f vector so gh irukku so gh abindrathu ipdi irukku actually inga picture la vandha namakku theriyadhu gh abindrathu ipdi irukku okay va idu one ipdi one ipdi one vandha ipdi gh abindrathu ipdi irukku so idu idu perpendicular ah irukka so idu um indha force um perpendicular ah irukkradunala namakku and the axis gh poruthu epdi varum oc vector cross f vector abindru varum so idhaan indha axis appa idhu dhaan r vector idhu vandha f vector so oc vector cross the vector abdin varum the direction is along gh okay so in the direction abdi irukum along gh ah da irukum abdin solranga okay va so avladha inda video thank you for watching